ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் பத்தின செய்திகளை உடனும் கூட நான் தெரிஞ்சுக்கொள்ள நம்ம தமிழ் கிரிக்கெட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நாம இப்ப இந்த வீடியோல பாத்தீங்கன்னா இந்தியா மற்றும் நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையேயான முதல் ஒரு நாள் போட்டி முடிவடைந்த பிறகு செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில் கலந்து கொண்ட இந்திய அணியின் கேப்டனான விராட் கோலி அவர்கள் இனிமே தான் எங்களுடைய ஆக்ரோஷமான ஆட்டத்தை பாப்பீங்க என்னுடைய பேட்டிங் ஃபார்ம்ல எந்த ஒரு குறையும் இல்ல அப்படிங்கறத நான் வந்து உங்களுக்கு ஆணித்தரமா நிரூபிக்க நேரம் வந்துவிட்டது அப்படின்னு மிகவும் சவால் விடும் விதமா தற்போது கோலி அவர்கள் பேசியிருக்காங்க அதே போல அணி இல தற்போது குறைந்தது இரண்டு மாற்றங்கள் இருக்கும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கப்படுகிறது அது பத்தின முழுமையான விவரத்தை பார்ப்போம் இந்தியா மற்றும் நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையே நடந்த முதல் டெஸ்ட் போட்டியில பாத்தீங்கன்னா தற்போது டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப்பின் நம்பர் ஒன் அணியான இந்திய அணியை முதல் முறையாக வீழ்த்தி தற்போது நியூசிலாந்து அணி பத்து விக்கெட் வித்தியாசல வெற்றியை பெற்றாங்க அதுலயும் இந்திய அணியின் கேப்டனான விராட் கோலி பாத்தீங்கன்னா தற்போது நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிரான தொடர்ல சிறப்பாகவே விளையாடவில்லை ஒரு நாள் டி டுவெண்டி அப்படின்னு இரண்டு தொடர்களிலுமே அவங்க சொதப்ப தற்போது முதல் டெஸ்ட் போட்டியிலுமே இரண்டு இன்னிங்ஸ்லயுமே சேர்த்து இருபத்தி ஒரு ரன்களை மட்டுமே எடுத்திருக்காங்க இவங்களுடைய பேட்டிங் ஃபார்ம் சரியா இல்லாத காரணத்தினாலதான் இந்திய அணி தோல்வியை தழுவுது அப்படின்ற ஒரு குற்றச்சாட்டு முன்வைக்கப்படுகிறது இந்த போட்டியில பாத்தீங்கன்னா இந்திய அணியின் பேட்டிங் மற்றும் பவுலிங் இவை இரண்டுமே சரியில்லை அப்படின்னே சொல்லலாம் பேட்டிங்கில் மயங்க் அகர்வால் ஓரளவு சிறப்பா விளையாண்டாங்க அனுபவ வீரரான அஜிங்கே ரஹானேவும் நல்லா விளையாண்டாங்க மற்றபடி நட்சத்திர வீரரான கோலி புஜாரா ஆகியோர் கூட சொற்ப ரன்களிலே வெளியேறிட்டாங்க பிரித்வி ஷா ரிஷப் பன் அனுமா விகார் யாருமே சரியா விளையாடல பவுலிங்கிலும் இந்திய அணி பெரிய அளவில் செயல்படல இஷாந்த் சர்மா மட்டும் முதல் இன்னிங்ஸ்ல ஐந்து விக்கெட்டுகளை வீழ்த்துறாங்க பூம்ரா ஷாமி என இரண்டு பேருமே வந்து ஏமாற்றம் அளிச்சுட்டாங்க அஸ்வினுடைய சுழற்பந்து வீச்சும் இங்கு ஈடுபடல பொதுவாக நன்றாக பேட்டிங் ஆடக்கூடிய ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் இந்த போட்டியில இரண்டு இன்னிங்ஸ்லுமே வந்து மிகவும் தடுமாற்றம் அடைஞ்சு அவங்க வந்து விரைவிலேயே விக்கெட்டை இழந்துட்டாங்க இந்திய அணியின் பேட்ஸ்மேன்கள் சரியாக ஆடாதுதான் படுதோல்வியை நேர்ந்தது அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லிக் கொண்டிருக்காங்க இந்த நிலைமையில் தற்போது விராட் கோலி அவர்கள் என்ன சொல்லியிருக்காங்க தொடர்ச்சியா கிரிக்கெட் விளையாடி வருவதன் காரணத்தினால ஒரு நாலு அல்லது ஐந்து இன்னிங் சரியா விளையாடல என்னுடைய பேட்டிங் வந்து ஃபார்ம் இல்ல அப்படின்னு ஆயிட முடியாது வெளியில் இருப்பவர்கள் என்ன சொல்றாங்களோ அதற்கு ஏற்றவாறு நான் நடந்தேன் அப்படின்னா நானும் வந்து அணிக்கு வெளியே தான் இருக்க முடியும் என்னுடைய பேட்டிங்ல எந்த ஒரு குறையும் இல்லை அப்படிங்கிறது எனக்கு வந்து தெரியும் அதே போல விரைவிலேயே என் மீது இருக்கக்கூடிய விமர்சனங்களுக்கு நான் சரியான பதிலடியை கொடுப்பேன் அடுத்த போட்டியில இந்திய அணியுடைய எழுச்சியை நீங்க கண்டிப்பா பாப்பீங்க அப்படின்னு விராட் கோலி அவர்கள் நியூசிலாந்துக்கு சவால் விடும் விதமா பேசியிருக்காங்க பொதுவா விராட் கோலி அவர்கள் மீது விமர்சனங்கள் வைக்கப்படும் போதெல்லாம் அவங்க தன்னுடைய பேட் மூலமா அதுக்கு சரியான பதிலடியை கொடுக்குறாங்க அப்படின்னே சொல்லலாம் இந்த நிலைமையில் இந்திய அணிக்கு அறிவுரை கொடுத்துள்ள நியூசிலாந்து அணியின் முன்னாள் ஆல்ரவுண்டரான ஸ்காட் ஸ்டாரிஸ் அவர்கள் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா தற்போது இந்திய அணியின் மிடில் ஆர்டர் இருக்கக்கூடிய ஹனுமா விகாரி அணி சிறப்பாக <laughs> நன்றி